。你这是要上吊吗？啊！我们公司来一个老外客户，老板说需要一个翻译。这小号站着的报名呢？他那个炮轰脑子英文字母字这么全，他能翻译啥？这不搁那偷悬梁锥刺虎，搁那表明决心的吗？但也没看到锥刺虎啊。痔疮代替了。那我觉得我很有觉悟啊！我这样吊着学英语，就是要让老板看到我的态度。而且老板都说了，我的业绩不差。老板说的是不差他那几个业绩。那我们公司的客户他得罪个遍，现在客户全跑对面公司去了。小号现在在人家公司都有个外号叫迎客松。他对公司的事还挺上心的。他上啥心呢？他奔着手机去的。一时的势力并不能说明什么，反正我这次准备的很充分。客户老板，走吧。等我好消息。Miss Bye。不是陪客户吗？怎么这么快回来了？你、嗯、这太粗鲁了。你这这拉倒吧。那我们不是在客户上庙里看拜财神吗？这老板看那客户站着不动，就让小道提醒他该磕头了。你你告诉他你咋说的？我翻译了来条 head， 咚咚咚咚 the ground。他不搭理我，我就按着他的头，咚咚往地上磕。那拜完以后，我们还一起拍了张合照。那拍完了，那客户觉得老板拍是拍照技术好，就想跟老板那个拜师学习。你你又咋说的？我这不想给老板争这个面子吗 ？One day it will teach her, day day it will father。说完，客户就动手。老板你放心，我准备请客户去把咕噜咕噜 water 挽回局面。那又是啥？温泉。走，快快滚！你去对面公司当卧底吧。我肯定身在曹营心在汉。那我去卧底多久？到退休。公司出来春游，回去的时候没叫我，我就上完厕所出来一看，同事没了，把我一个人丢这儿了。我说少点啥呢？但我记得临走的时候，这名单上我我又点了一遍名啊，这都挺全的，我不记得落下谁了。他写名单的时候就忘把我加上了呀，我还特意提醒他加上，他说没事，心里记着，你都不是针对我吗？走的时候没有同事提醒你吗？他平时的时候人缘就挺差的，那春游的时候公司集体走一队，其乐融融的，他不合群，他非得自己走一队，跟个路人似的，那落下他也不意外呀、啊。同事可能确实是疏忽了，你不可能，我都看过了，他们连垃圾都收拾干净了，宠物狗都带上了，就把我落下了，那我还不如条狗吗？再说了，你车上那么大个空座，他们看不见吗？让狗坐了，那我寻思哪个同事带宠物狗来的，给狗留的座呢？我也我也没多寻思啊，不就是给狗留的。那关键这种事儿就不是第一次了。你这次我长记性了。我在厕所的时候听见大巴车打火声，我特意追出来的，追着大巴跑了得有三里地。那车上五十多号人愣是没人理我。你没喊他们吗？我喊了，越喊开的越快，太侮辱人了。你总在这待着也不是个事儿啊。要不我们送你回去？不用，那已经伤我自尊了。你跟他们说，要是不过来跟我道歉，我就在这不回去了。那我们也不是故意的，那怎么还耍上脾气了呢？你让他跟里面定居吧，反正也饿不着。不过他一个人荒郊野岭的，确实容易出危险、啊。走接他，走接他，这他妈是小涛啊，小涛，咋没人吱声呢？没搁里面吗？哎呦我操！你看你掉的，你都吭一声啊！不用你管，你这真犟，真不用啊！拉我一把也行。